ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും യൂണിക്കോൺ എജ്യു സീരീസിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെറ്റ് ജനുവരിയിൽ നടന്ന എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത കുറേ വീഡിയോസ് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതിൽ ഡിസ്കഷനിലും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല സോ നമ്മൾ ഇപ്പം ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എച്ച് എസ് ടി ഫിസിക്സിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡിസ്കഷനാണ് സോ നമുക്കറിയാം ലാസ്റ്റ് നടന്ന സെറ്റ് എക്സാം ജനുവരിയിൽ നടന്ന സെറ്റ് എക്സാം നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഒരു പാറ്റേണിലായിരുന്നില്ല കുറച്ചുകൂടി ടഫായിരുന്നു സോ അതിൽ സെറ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ആവാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ വളരെ ബേസിക് ലെവലിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് സോ ജൂണിലായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് എക്സാം എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ എച്ച് എസ് ടി ഫിസിക്സ് എക്സാം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ നമ്മൾ എച്ച് എസ് ടി ഫിസിക്സിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കഷനിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇത് സെറ്റ് എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും കൂടി ഉപകാരപ്പെടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് സോ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും പാറ്റേൺസും കാര്യങ്ങളും ഇതിന് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പ്രകരമായിട്ട് വരുന്ന ഓരോ ഡിസ്കഷനും ഓരോ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും വായിക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കുക അത് പഠിച്ചു വെക്കുക സോ നമ്മുടെ എച്ച് എസ് ടി ഫിസിക്സ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നടത്തിയ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മോഡൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുക അതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെവൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫിസിക്സും ബാക്കി ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എസ് ടി സീനിയർ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ നടത്തിയ എച്ച് എസ് ടി സീനിയർ ഫിസിക്സ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അതിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ആറാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി എസ് സിയുടെ യൂഷ്വൽ പാറ്റേൺ ആണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ഇതിൽ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും ഫിസിക്സ് തന്നെ ആയിരുന്നു സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റൈല് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമ്മൾ ഏത് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് സോ എച്ച് എസ് ടി ഫിസിക്സിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും നമ്മുടെ പാട്ട് വീഡിയോസ് കാണുക നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പാർട്ട് വൺ ആയിട്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ സോ ഇതിന് വരുന്ന വീഡിയോസ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അത് കൂടാതെ ഞങ്ങൾ എച്ച് എസ് ടിയുടെ ജൂനിയർ ഫിസിക്സ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ നടന്ന എച്ച് എസ് ടി ജൂനിയർ ഫിസിക്സിൻ്റെ ജൂനിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഞങ്ങൾ ഉടൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ അത് ചോദിക്കാൻ പറ്റും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് സോ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഡിസ്കഷനും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം സോ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ നടന്ന ഫിസിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റേഡിയസ് ആർ ഓഫ് എ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ മാസ് നമ്പർ എ ആൻഡ് ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെഡ് ബൈ ദ റിലേഷൻ സോ ദിസ് ഈസ് എൻ യൂഷ്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് എ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ദ ആസ്ക് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ റേഡിയസ് ആൻഡ് ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആർ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് എല്ലാവ
സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്ലസ് ടു ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബീറ്റ എമിഷൻ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ സോ ജസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബീറ്റ എമിഷൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് സോ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഇക്വേഷൻസ് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ പ്ലസ് ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനു ആണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം റിയാക്ഷൻസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുമ്പം ഇ മൈനസ് എന്ന് വെച്ചാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇ മൈനസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ അതായത് ന്യൂ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് മുകളിൽ ഒരു വര ഒരു ന്യൂ ബാർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അത് അതാണ് ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എപ്പോഴും വരുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ കൂടെ പോസിട്രോൺ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പോസിട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ പ്ലസ് പോസിട്രോൺ ആണ് പോസിട്രോണിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന കോമ്പിനേഷൻ എപ്പോഴും ന്യൂട്രിനോ ആയിരിക്കും അതായത് ന്യൂ എന്ന് മാത്രം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിളായിരിക്കും പോസിറ്റോണിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് സോ ഏതൊക്കെ ഇക്വേഷൻ തെറ്റാണ് ഏതൊക്കെ ഇക്വേഷൻ ശരിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൂടെ ഇ മൈനസ് ഇ മൈനസ് എന്നുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും വരുന്നത് ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനെ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെ കോമ്പിനേഷനാണ് ശരിയാണ് ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പാരിറ്റി ഓഫ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സയോ ഫെക്സ് ഈസ് ഓഡ് ഇഫ് സയോ ഫെക്സ് ഓഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എ ബി സി സി ഡി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ സയോ ഫെക്സ് ഓഡ് ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ ഏതാണ് സോ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് എക്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് സൈ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് സൈ ഓഫ് എക്സ് സൈ ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആൻസർ മൈനസ് സൈ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടുക കിട്ടും സോ അതാണ് സൈ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഓഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ ആൻസർ സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ബോസ് ഓൺ ഹാസ് സോ നമ്മൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി പഠിക്കുക സോ ബോസോൺ എന്ന് പറയുമ്പം ബോസോൺ ഇൻഡിജർ സ്പിന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇൻഡിജർ സ്പിന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ സിമ്മെട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ് ബോസോണിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫെർമിയോൺസ് പഠിക്കുന്നത് ഫെർമിയോൺസിനും ബോസോൺസിനും കമ്പയർ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക ബോസോൺസിൻ്റെ ഇൻഡിജർ സ്പിന്നാണ് സിമ്മെട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ് പക്ഷെ ഫെർമിയോൺസിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷണൽ സ്പിന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി സിമ്മെട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ് സോ നമ്മൾ ബോസോൺ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ബോസോൺ ആണ് ഹിഗ്സ് ബോസോൺ ഹിഗ്സ് ബോസോൺ ഈസ് എ മാസീവ് സ്കേലാർ ബോസോൺ ഇറ്റ് ഹാസ് സീറോ സ്പിൻ ഈവൻ പാരിറ്റി ഈവൻ പാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് പോസിറ്റീവ് പാരിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് നോ കളർ ചാർജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഹിഗ്സ് ബോസോൺ ഈസ് ഡി കെ ഈസിലി സോ നമ്മൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കുക ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും നമ്മളോട് ചോദിക്കുക ഇനിയിപ്പം സപ്പോസ് നമ്മളോട് ഹിക്സ് ബോസോണിൻ്റെ സ്പ്രിന് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹിലക് ഹിക്സ് ബോസോണിൻ്റെ പാരിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കാം അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് ചോദിക്കുക സോ എത്ര ബോസോൺസ് ഉണ്ട് ബോസോണിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻ ഇൻഡിജർ സ്പിന്നാണ് സിമ്മെട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഫെർമിയോൺസ് ഫെർമിയോൺസ് ഫ്രാക്ഷണൽ സ്പിന്നാണ് ആൻറ്റി സിമ്മെട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ് അതിൻ്റെ
ഈ മാസ് സ്പെക്ട്രോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിന് മാസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട് സോ അല്ലെങ്കിൽ മാസ് സ്പെക്ട്രോ സ്കോപ്പി എന്നുള്ള ഡിവൈസിൽ നടക്കുന്നത് സെപ്പറേഷൻ ആണ് സോ അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിവൈസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മെത്തേഡാണ് മാസ് സ്പെക്ട്രോഗ്രാഫിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ ഐസോടോപ്പിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് മാസ് സ്പെക്ട്രോഗ്രാഫ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലെങ്ങനെയാണ് സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാസ് ടു ചാർജ് റേഷ്യോയും ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും ആയിട്ടുള്ള പ്ലോട്ടാണ് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ ഐസോടോപ്പിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ മാസസ് മാസിനെ സെ ഡിപ്പെൻ മാസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് ഐസോടോപ്പിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് സോ മാസ് സ്പെക്ട്രോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഐസോടോപ്പിൻ്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഐസോടോപ്പ് സെപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളത് ഓർമ്മ വന്നിരിക്കണം സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിസം ബേസ്ഡ് മെത്തേഡാണ് ഈ മാസ് സ്പെക്ട്രോഗ്രാഫിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഇൻ ദ ന്യൂട്രിനോ ദ സ്പിൻ ആൻഡ് ദ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം വെക്ടർ ആർ സോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ന്യൂട്രിനോയിൽ സ്പിന്ന് സ്പിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം സ്പിന് എസ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം പി ഇത് എങ്ങനെയാണ് അലേ വെക്ടർ അലേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രിനോ ഈസ് എ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ഓൾവേസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ആൻഡ് ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ ഈസ് ഓൾവേസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റോ സ്പിന്നും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്റ്റഡും അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് എന്ന് പറയുമ്പം സെയിം ഡയറക്ഷനിലും ആയിരിക്കും അല്ല ന്യൂട്രിനോ എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ന്യൂട്രിനോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനവും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ റൈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ എന്ന് പറയുന്ന സാധനവും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഇഫ് വി ആർ സ്റ്റഡിയിങ് അബൌട്ട് ന്യൂട്രിനോസ് ദർ ഈസ് ഓൺലി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ന്യൂട്രിനോസ് ഓർ ഓൾ ന്യൂട്രിനോസ് ആർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഓൾ ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോസ് ആർ റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലാണ് ഈ ന്യൂട്രിനോസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് സോ ഇതിൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം പി അതുപോലെ തന്നെ സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രിനോൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ഡയറക്റ്റഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഫിഗർ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് സെയിം ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയാം സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ഡയറക്റ്റഡ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാർട്ട്ലെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻവോൾവ്സ് സോ ഇതിൽ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് പഠിക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് വായിച്ചു നോക്കുക എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ സിലബസിൽ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ അവർക്ക് അത് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് സോ ബാറ്റ്ലൈറ്റ് ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂക്ലിയോൺസ് ഇൻ വിച്ച് സ്പിൻ ഈസ് എക്സ്ചേഞ്ച് സോ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോഴ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോഴ്സ് പഠിക്കുമ്പം ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ്ചോ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോഴ്സസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫോഴ്സ് അക്കംബ്ലിഷ്ഡ് ത്രൂ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോഴ്സ് സോ പാർട്ടിക്കിൾ തമ്മിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സാണ് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോഴ്സസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ സ്പേസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ മജോറാന ഫോഴ്
സ്പേസ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പൊസിഷനാണ് ദ സ്പേസ് എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് മജോറേണ ഫോഴ്സസ് ആണ് സ്പിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ബാട്ട്ലറ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് സ്പിന്നും അതുപോലെ തന്നെ പൊസിഷനും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് ഹെയ്സൻബർഗ് ഫോഴ്സസ് ആണ് സോ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോൺസിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് സോ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എം പൈ ഈസ് ദ മാസ് ഓഫ് ദി പയോൺ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് പയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോഴ്സിസ് സോ ഈ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് റേഞ്ച് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോഴ്സ് സോ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോഴ്സിസ് ഓർ റേഞ്ച് എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് അറൈസിങ് ഫ്രം ദ അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ സോ ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ഡെൽറ്റ ഇ ഇ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ടി ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ക്രോസ് ബൈ ടു അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റേഞ്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം റെസ്റ്റ് മാസ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എം സി സ്ക്വയർ ആണ് സോ അത് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻസ് എം സി സ്ക്വയറും അതുപോലെ തന്നെ ഡെൽറ്റ ടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിനായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് റേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു എക്സ് റേഞ്ച് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടുന്നത് എച്ച് ക്രോസ് ബൈ ടു എം സി എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എച്ച് ക്രോസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ക്രോസ് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താഴെ ഫോർ വരണമായിരുന്നു സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എച്ച് ക്രോസ് ബൈ ടു എം പൈ സി എന്നുള്ള ആൻസറാണ് ഓപ്ഷൻസിൽ ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് പയേൺ ആണ് സോ പയേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റർ എക്സ്ചേഞ്ച് പാർട്ടികളാണ് പയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോഴ്സ് അതായത് ഒരു മീസോൺസ് മീസോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വാർക്ക് മാൻഡിയ ക്വാർക്കും കൂടി കൂടിയതാണ് സോ അത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ നടക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ പയോൺ ആണ് ഉണ്ട ഉള്ളതെങ്കിൽ പയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ലൈറ്റർ എക്സ്ചേഞ്ച് പാർട്ടിക്കിളാണ് സോ ലൈറ്റർ എക്സ്ചേഞ്ച് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പം അതാണ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോഴ്സിൻ്റെ അപ്പർ ബൗണ്ട് റേഞ്ച് നിശ്ചയിക്കുന്നത് പയോൺസ് ആണ് സോ ദ പയോൺ റേഞ്ച് ഗിവ്സ് ആൻ അപ്പർ ബൗണ്ട് ഫോർ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോഴ്സ് ഇൻവോൾവിങ് ദ മീസോൺസ് ഓർ ക്വാർക്ക് ആൻഡ് ക്വാർക്ക് പയേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഈസ് ദ റേ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് പയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ആർ ഈസ് എച്ച് ക്രോസ് ബൈ ടു എം പൈ സി സോ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു വൺ ഫെമിയോൺ വൺ എഫ് എം So, the range is approximately equal to 1 fermion. We will talk about it. Then, coming to the next question. The impact parameter has the dimension of. So, this is the nuclear uh, physics. Scattering based on the discussion section. We will talk about the impact parameter. Impact parameter is a distance. So, this is the dimension of the length. Impact parameter represents B in the letter. So, uh, the dimension of the impact parameter is length. Option D is the answer. Then coming to the next question. An example for the nuclear fusion reaction is. So, uh, option A is the answer. It is the deuterium tritium fusion. And uh, the fusion reaction is the same as the other. So, that is the just equations and carrying on the fourth work. Just on the. അതിൻ്റെ വാല്യൂസും കാര്യങ്ങളും എന്തെങ്കിലും എനർജി ഉണ്ടോ അല്ല ഡ്യൂട്ടീരിയം മാത്രമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടീരിയം ഡ്യൂട്ടീരിയം തമ്മിലുള്ള ഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഫ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എച്ച് എസ് ടി ഫിസിക്സ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള പി എസ് സി നടത്തിയിട്ടുള്ള എച്ച് എസ് ടി ഫിസിക്സ് സീനിയറിലെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിലെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഉടൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷനും കാര്യങ്ങളും സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്
unicorn edge series thank you for watching the video